ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பார்த்த சாரதி வெல்கம் டு அவர் சேனல் நேத்திக்கு நான் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் வந்து போட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் சில பேர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோ வந்து அப் டு எண்டு வர பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூ ஈஸ் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் எப்பயுமே ஆல்வேஸ் வந்து மதன் கோரி அண்ணா தான் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் அவரை பார்த்த பிறகு தான் இப்படி பேசணும் அப்படின்றதே வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கடுத்து தான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எதுக்காக என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேசுகிற அந்த விதம் ஸோ அவங்க பேசுகிற ஸ்டைல் அப்புறம் வந்து அவங்க ஒரு எல்லோரும் வந்து ஒரு ஒரு ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்கும்போது இவர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணார் இல்லையா ஸோ அப்போது வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி யாருமே பேச மாட்டாங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்றது வந்து தமிழில் வந்து யாரும் கொடுத்தது கிடையாது மதன் கோரி என்ன தான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போது வந்து அவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த விதத்தினால தான் நான் வந்து அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் நான் வந்து இந்த சேனலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ வாட் இஸ் மிசைல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மிசைல் அப்படின்றது வந்து ஒரு ராக்கெட்டுங்க அந்த ராக்கெட்டை வந்து வெடிக்க வைக்க முடியும் அப்படின்னா அதுதான் மிசைல் ஸோ நீங்கள் டிக் 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 படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ஸ்பேஸில் போய் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் போய் மிசைலை வந்து திருடுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிசைல் மூலயமா அங்கே அதாவது நம்ம நோக்கி வந்துட்டு இருக்க ஆஸ்ட்ராய்டை வந்து அந்த மிசைல் வந்து ஆஸ்ட்ராய்டுக்குள்ளே மிசைலை வந்து செலுத்தினோடனே அந்த மிஸ் ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து வெடிச்சிடும் ஸோ வெடிச்சு செதறி வேறு பக்கம் விலகிரும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ மிசைல் அப்படின்றது வந்து வேறுக்கெலாம் பயன்படும் ஸோ வெடிக்கிற ஒரு ஆயுதம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் வாட் இஃப் இஃப் யூ இஃப் யூ ஹாவ் த எபிலிட்டி டு செலக்ட் யுவர் டெத் டேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பரத் ப்ரோ தான் கேட்டிருக்காது ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு டெத் டெத்து டேட்டோடைய டேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அது எப்பயும் போல் இருக்கட்டும் அப்படின்னு தான் நான் விட்டுருப்பேன் இல்லை அப்படின்னா ஜூலை டூ தான் நான் வச்சுருப்பேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு லாட்ரி வின் பண்ணி டூ க்ரோஸ் கிடச்சா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு எனக்கு வந்து டூ க்ரோஸ் வந்து கிடச்சிச்சு அப்படின்னா உலகம் ஃபுல்லாக போய் சுற்றி பார்ப்பேன் இன்னொரு விஷயம் ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனத்தை வந்து தொடங்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நான் பண்ணுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேள்விக்கு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்கள் இல்லாமல் இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்தே மனுஷங்கனால தான் இங்கே மாதிரி நிறைய காடுகள் வந்து அழிக்கப்பட்டுச்சு நிறைய பொல்யூஷன்லாம் ஏற்பட்டுருக்கு ஸோ இது வீடுகள் எல்லாமே வந்து மனிதர்களால் தான் வந்திருக்கு ஸோ இப்படி இந்த பீப்புள் ஹியூமன்ஸே இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி விலங்குகள் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வேர்ல்டு அது பசுமையாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபாரஸ்ட் எதுவுமே வந்து அழிஞ்சிருக்காது ஸோ எப்பயும் போல் எல்லாருமே வந்து பசுமையாக இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இல்லை நம்ம மனிதர்களே வந்து நிறைய யோசிக்கிறனால தான் ஸோ யோஸ் யோசிச்சனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அட்வான்ஸாக மாறி இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மனிதர்களே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு உயிரினம் வந்து இந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி அது இருந்திருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து சில பர்சன்டேஜ் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது பட் நிறைய பர்சன்டேஜ் வந்து வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ மனிதர்கள் இல்லாமல் உலகம் வந்து பசுமையாக பொல்யூஷன் இல்லாமல் ஒரு குளோபல் வார்மிங்கே கெ இல்லாமல் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்ம எர்த் இந்த பிகினிங் எர்த்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டே ஆர் நைட் ஸோ இந்த கிறிஸ்டின் வந்து ரொம்ப யோசிக்கிற விதமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பூமி உருவாகும் போதே டேல ஆரம்பிச்சிருக்குமா இல்லை நைட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்குமா ஸோ இதை நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா டே அண்ட் நைட் எப்படி மாறுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாலே போதும் ஸோ ஆன்சர் வந்து தானாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது பிக் பேங்க்லேருந்தே வருவோம் பிக் பேங்க்லேருந்து தான் எல்லாமே வந்து உருவாயிருக்கு ஸோ ஒரு சின்ன ஆட்டம்னால ஸோ பெரிய வெடிப்புனால இந்த பிரபஞ்சமே வந்து உருவாயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சன் உருவானனால தான் சன்னை சுற்றி எர்த்து மாதிரியான அது துணைக்கோள்கள் நிறைய கோள்கள் வந்து உருவாயிருக்கு கிரகங்களும் உருவாயிருக்கு ஸோ அப்படி சன்னு இருக்கும்போது தான் எர்த்தும் உருவாயிருக்கும் மூணு இருக்கும்போது தான் இந்த எர்த்தும் உருவாயிருக்கும் ஸோ அப்படி உருவாயிருக்கும் போதே இப்போ நம்ம ரீசனை பார்த்துக்கலாம் டே அண்ட் நைட் எப்படி மாறி
இருக்கிறவங்க வந்து சன் டேவாக இருந்திருக்கும் அதுக்கு பேக் சைடில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நைட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த் ஃபார்ம் ஆகும்போது டே அண்ட் நைட் ரெண்டுமே இருந்திருக்கும் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் ஸோ இது டே தான் இருந்திருக்கும் நைட்டு தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சடனாக ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தால் எப்படி இருக்கும் என்ன உங்கள் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ என்னால் வந்து நம்பவே முடியாது ஏன்னா ஒன் ஒன் டே ஃபுல்லாக நான் அதே யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் எப்படி வந்துச்சு ஐம்பது கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து எப்படி வந்தாங்க ஸோ அதை மறுபடியும் வந்து நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஹாப்பியாக தான் இருப்பேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் உங்கள் வீடியோ வந்து காப்பி ரைட்டில் மாட்டியிருக்கா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் தான் இட்ஸ் நைஸ் கொஸ்டின் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம எல்லா யூடியூபர்ஸ்க்கும் ரொம்பவே தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா காப்பி ரைட் அப்படின்றது வந்து எதில் வரும்னே சொல்ல முடியாது திடீர்னு நம்ம சாதாரண ஒரு இமேஜ் தான் பயன்படுத்திருப்போம் இமேஜில் காப்பி ரைட் வந்துடும் ஸோ நம்ம வீடியோ கிளிப்ஸ் எடுத்து பயன்படுத்தியிருப்போம் வீடியோலேயும் காப்பி ரைட் போட்டுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவில் மட்டும் இந்த காப்பி ரைட் கிளைம் வந்திருக்கு ஸோ காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் கிடையாது இப்போ அந்த காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் காப்பி ரைட் கிளைம்னா என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக சொல்லிடுறேன் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு இன்னொருத்தவங்களோட வீடியோ கிளிப்ஸையோ இல்லை இமேஜையோ நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அவங்க ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ வந்து டெலிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதே இது காப்பி ரைட் கிளைம் அப்படின்னா நம்ம அவங்களுடைய வீடியோ கிளிப்ஸையோ இமேஜையோ நம்ம பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அவங்க காப்பி ரைட் கிளைம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ டெலிட் ஆகாது அதுக்கு பதில் நம்ம வீடியோவுக்கு வர மானிட்டைசேஷன் இருக்குது இல்லை ஆட்ஸுக்கு வர டாலர்ஸ் நமக்கு வந்து காசு வரும் இல்லையா ஸோ மானிட்டைசேஷன் பிறகு ஸோ நமக்கு காசு வரும் இல்லையா அந்த காசு எல்லாமே வந்து அந்த காப்பி ரைட் கிளைம் போட்டாங்கல்ல அவங்களுக்கு போயிடும் ஸோ இதுதான் காப்பி ரைட் கிளைமுக்கும் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக்குக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் நான் போட்ட ஒரு வீடியோ கலிலியோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதாவது ஃபாலிங் கிராவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ பிரியன் காக் காக்ஸோடைய ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் அந்த வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் வந்து அவங்க பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோடைய வீடியோ கிளிப்ஸை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஆடியோ கூட நான் ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ அது வந்து ரொம்ப ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு தெளிவாக தெரியாது அப்படின்றதுனால நான் அப்படி அப்படியே வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் காப்பி ரைட் கிளைம் அப்படின்றது மெயில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது காப்பி ரைட் கிளைம்னால உங்கள் வீடியோ வந்து டெலிட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ அதுக்கடுத்து எந்த வீடியோக்கும் காப்பி ரைட் வந்ததும் கிடையாது காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக்கும் வந்தது கிடையாது ஸோ அந்த வீடியோவுக்கு மட்டும் இப்போ காப்பி ரைட் கிளைம் இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு மானிட்டைசேஷன் வந்து இனபிள் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோவுக்கு யாராவது பார்த்து ஆடு பார்த்தாங்க அப்படின்னா நான் காசு வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் போகும் ஸோ அந்த காப்பி ரைட் கிளைம் போட்டவங்களுக்கு தான் போகும் ஸோ அந்த வீடியோ வேணா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் அப்போது வந்து கொஞ்சம் அதிகமான வியூஸ் போச்சு ஸோ அதனால தான் அந்த வீடியோ நானும் டெலிட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோ கீழே கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட்டு கியூஎன்ஏ சீரீஸ் பார்ட் சிக்ஸில் வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து இடைபெறுவது உங்கள் பார்த்து சரதி பாய் செஸ்